ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೂ ಪ್ರತಿ ಧ್ಯಾನಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಗ್ರ ಸ್ವಾಸ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹದಿಮೂರನೇ ದಿವಸಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊತ ತದನಂತರ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮನೆ ಮದ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಂಶಗಳು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ನ ಆಗಿ ಇವತ್ತನೇ ದಿನ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅದು ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿವರಗಳಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾನ ಇಂದಿನ ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸ ನಡೀತದೆ ಆಮೇಲೆ ಆರರಿಂದ ಆರೂವರೆವರೆಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ನಡೀತದೆ ಜ್ಞಾನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟರಿಂದ ಇವ ಇಂದಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸಮಯ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿವರಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೊದಲನೇದು ಧ್ಯಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆವ ಆಗತ್ತೆ ಆರಿಂದ ಆರುವರೆವರೆಗೂ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞ ಇವತ್ತಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾರಂಥ ಅಂಶ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಏಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಏಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಸುಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನಮಗೂ ಇಂಥ ಜ್ಞಾನ ನೀಡೋಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೀನಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಗೀತಾ ಗೀ ಮೇಡಮ್ ಗೀತಾ ಶ್ರವಣ್ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ 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 ಕೋರೋಣ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಆದಮೇಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿದ ಮೇಲೆ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತರದು ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಅದ ಅದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮನೆ ಮದ್ದಲ್ಲಿ ಆಕು ಪ್ರೆಸರ್ ನಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಾದಕ್ಕೆ ಆಕು ಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಈ ಧ್ಯಾನ ಅಭ್ಯಾಸನು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೀನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೀತಾ ಶ್ರವಣ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ತಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ ಆದ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಧ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇಂಥ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚಿಂತನ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಸೊ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಜಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಣಮಲ
ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ತರ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಚಪ್ಪಾಳ ಮುಕ್ಕಳ ಹಾಕೊಳ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡಕವನ್ನ ತೆಗೆದು ಸೈಡ್ ಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಕಾಲ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಧ್ಯಾನ ಎಂದರೆ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ಯಾನ ಆನಾಪಾನ ಸತಿ ಆನ ಎಂದರೆ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಇನ್ ಬ್ರತ್ ಅಪಾನ ಎಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಔಟ್ ಬ್ರತ್ ಸತಿ ಅಂದರೆ ಜೊತೆಗಿರುವುದು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಬಿ ಬನ್ ವಿತ್ ಈ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿಶ್ವಾಸ ಜೊತೆ ಇರುವುದೇ ಆನಾಪಾನ ಸತಿ ಸರಳವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ವಾಸವನ್ನೇ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ರತ್ ಬ್ರತ್ ಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಇದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಅಷ್ಟೇನೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮೌನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಇದರ ಹೆಸರೆ ಅಧ್ಯಯನ ವಾಸವೇ ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಇವರ್ ಬ್ರತ್ ಈಸ್ ಇವರ್ ಗುರು
be with your breath masters swasa bande gehre
Punia Erdunim Shamastis, last two minutes. Be with your breath. Shwasam Nekamas Tairi. Vandanimsha Masters, last one minute, be with your breath. निधानी निम्बूरी मास्टर्स अस्टे निधान अंग नोड़ता कंबी मास्टर्स अद्भुत वाद ध्यान के चपा थैंक यू थैंक यू मास्टर्स थैंक यू सो मच ना अद्भुत गंटे सामूहिक ध्यानवी सो तुम एनर्जी मास्टर्स मुंजाने समय ध्यान तुम्बा अद्भुत सो सर कंटिन्यू मोदा सर ओके मास्टर्स मत मगद महावत फौंडेशन ग्रूप एच डब्ल्यू पी एव अद्भुत कार्यक्रम नडसको बता सो दिन अः हदमूर दिन मास्टर्स ट्वेंटी वन डेस सो टू डेस थर्टीन डे सो हदमूर दिन नाक टापिक अंतर्रे मूर कणु अंत सो आ कणु अंद्रे अदर वो लाभ गुणु सो आड़ ना इंग्ली थर्ड अंतर्री अल मास्टर्स थर्ड ना यहाँ आक्टिवेट मोदी सो इन नमगे लाभ गुड़ 
ಅಂತಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ್ಗೂ ನಾಪ್ಕ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮುಂಚಿಂದನು ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿಂದನು ನಮ್ಗೆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾಪ್ಕ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದೇ ತರನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಶಿವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಶಿವ ಏನಾದ್ರು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಳ ಎಲ್ಲ ಭಸ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂತ ನಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕವರು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರು ಹೌದಲ್ವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಐ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನಂತೂ ಓದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಐ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಐ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದು ನಾವು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರ ಮುಖಾಂತರ ಥರ್ಡ್ ಐ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗೆ ಆ ಥರ್ಡ್ ಐ ಥರ್ಡ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಬರೀ ಶಿವನಿಗಷ್ಟೇನೆ ಅಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿರೋದು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಆ ಪಿತಾಮಹ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರಿ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಜಿ ಸರ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ನಿಜ ಹ್ಮ್ ಎಂತೆಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ನಮ್ಗೆ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಹ್ಮ್ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಧ್ಯಾನಿ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೂನು ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಇವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೋದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಒನ್ಸ್ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ದಾಗ ಅವಾಗ ನಮ್ಗುನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗುನು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿದೆಯೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಂತಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮಗು ಒಂದು ಜನನ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಮಗುಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದು ಎಷ್ಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಐದಿಂದ ಆರು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಪನ್ ತಡ ಇರುತ್ತಂತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ದೇವರು ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೇನು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಅಷ್ಟೇನೆ ದೇವ್ರನ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಮ
ಅದು ಎಲ್ಲರ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಧ್ಯಾನ 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 ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಗುನು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಈ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಹುಬ್ಬಿನ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಇರೋದು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಇವನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಅನುಭವ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನಂತಂತಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಹುಬ್ಬಿನ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈವನ್ ನನ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಧ್ಯಾನಕ್ ಬಂದಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನ್ ಧ್ಯಾನ ಈ ಅನಾಪಾನ ಸತಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಈ ಅನಾಪಾನ ಸತಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ನಾನು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಟ್ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ನನಗೆ ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಈ ತರನ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಕೋಪನೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ತಡ ಈ ಓಪನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲವೂ ಸೊ ತುಂಬಾ ನೋವು ಬರೋದಾಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರೋದಾಗ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಜಾಗೃತೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಗ್ನೆ ಚಕ್ರ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏಳು ಚಕ್ರಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಏಳು ಚಕ್ರಗಳಿದಾವಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಏಳು ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಆಗ್ನೆ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಸೊ ಆಗ್ನೆ ಚಕ್ರವನ್ನೇ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಥರ್ಡ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರನೇ ಇನ್ ಇನ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಆಗ್ನೆ ಚಕ್ರ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಥರ್ಡ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಆರನೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತಾನು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಐ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿನು ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಈ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ತಡ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆದಾಗೆ ಈ ಆಗ್ನೆ ಚಕ್ರವು ಜಾಗೃತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಧ್ಯಾನಿಯ ಒಂದು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಭೂತ ಕಾಲದ ಕುರಿತು ಮತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅನಾಪಾನ ಸತಿ ಧ್ಯಾನವನ್ ಮಾಡ್ದಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್
ಅವರ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಹ್ ಇವ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನನ್ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಡೀ ನನ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಧ್ಯಾನವನ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಇದ್ ಎಲ್ಲಾದನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತು ತಾನೆ ಸೊ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದು ಪೇಪರ್ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಆ ತರ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಈವನ್ ಈ ಥರ್ಡ್ ಐ ಈ ಆಗ್ನೆ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಸೊ ಆಗ್ನೆ ಚಕ್ರ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನವನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಜಾಗೃತೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆನಾಪಾನ ಸತಿ ಧ್ಯಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೇನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಹ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಮುದ್ರಾಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆ ಮುದ್ರಾಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಐನ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಆ ಆ ನೀವು ಅದೇ ನಾನು ಶಿವನ್ದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ ಶಿವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಾವು ಶಿವನಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆ ಶಿವನ್ಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಸೊ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗೆ ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಹಾಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆನು ನಾವು ಎಲ್ಲಾದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರ್ದನ ಒಬ್ಬ ಧ್ಯಾನ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ದಾಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ದಾಗು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವರು ಯಾವ ತರ ಮನುಷ್ಯಪ್ಪ ಅಂತಾನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಐ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಆಗ್ನೆಯ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಸೊ ಆಗ್ನೆಯ ಚಕ್ರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಆರನೇ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಇರುವ ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಆಗ್ನೆಯ ಚಕ್ರವು ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡಾಗ ಆತನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾನ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆನು ನಾವು ಗತ ಜನ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ ಹಾಗೇನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಈ ಒಂದು ಆನಾಪಾನ ಸತಿ ಧ್ಯಾನ ನಾವು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಐ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಡೀ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ
ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಕುಂಡಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ಏಕಾಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಐ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಥರ್ಡ್ ಐ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೂಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಐ ಟೂಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲನೂ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಮುಂದೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾವುದೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಹ್ಮ್ ಆ ಒಂದು ಆರನೇ ಇಂದ್ರ ಕೂಡ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಗ್ರಹಿಕೆ ಸಮಾಧಿ ಅಥವಾ ಕುಂಡಲಿನಿಯ ಜಾಗೃತಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಕುಂಡನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 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 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ತಡೆ ಅನ್ನೋದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೂಲ್ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಒಂದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಆ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಸ್ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗ್ನೇಯ ಚಕ್ರ ಅನ್ನೋದು ಜಾಗೃತೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಆ ಒಂದು ಆಗ್ನೇಯ ಚಕ್ರ ಜಾಗೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪತ್ರಿಜಿ ಸರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಥರ್ಡ್ ಐ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೂಲ್ ಇದು ಎಲ್ಲಾರಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದಿದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ 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 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಧ್ಯಾನ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಸಜ್ಜನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಜಾಗೃತೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ಡ್ ತಡ ಇರಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಧ್ಯಾನವನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಆ ಒಂದು ಸಜ್ಜನ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ತಡ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್
ಆ ಸುದರ್ಶನ ಕ್ರಿಯಾವನ್ ಮಾಡ್ದಾಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆನಾಪನ ಸತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆ ಯೋಗ ಮಾಡ್ದಾಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪದ್ಮಾಸನ ಮಾಡ್ದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ದಾಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಮಾಡ್ದಾಗ ಮಸ್ಸಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಾಡೈ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಸ್ಸಸ್ ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ತಡೆಯ ಅನ್ನೋದು ಓಪನ್ ಆದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದೆ ಇದೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ರೇಸ್ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಫಾ ರೇಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂಡ್ ಗಾಮ ರೇಸ್ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬಾ 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 ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ ಮಾಡ್ದಾಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಗಾಮ ರೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಫಾ ರೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ತೀಟ ಅಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮ ರೇಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿಗೆನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನವನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಂಡಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇದು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೂಲ್ ಇದೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಿಡಿಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಐಬ್ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಫಿನೇಲಿಯಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಚಕ್ರ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅಹ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬೀಟಾ ವೇವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಫಾ ವೇವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಗಾಮ ವೇವ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೀಟಾ ವೇವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಫಾ ವೇವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗಾಮ ವೇವ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ ಯಾವ ತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀಟಾ ವೇವ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ತುಂಬಾ ಆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು ಬೀಟಾ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಜಾಗೃತೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ನಿಮ್ ಅವಾಗ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಖುಷ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ತೀರಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬೀಟಾ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಆ ಬೀಟಾ ವೇವ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ತರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಆ ಒಂದು ಕೋಪ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ ಅದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗೆ ಈ ಬೀಟಾ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಆ ತಡೆಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದೇ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಫಾ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಜಾಗೃತ ಯಾವಾಗ ಅದೊಂದು ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಾಮ್ ಆಗಿದ್ದಾಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಫಾ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮರ್ತುಕೊಂಡಾಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ದಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಲ್ಫಾ ವೇವ್ಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಾಮ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾದಾಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಫಾ ವೇವ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಸ್
ಅಹ್ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಆ ತರ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ 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 ಹೇಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಆನಾಪನ ಸತಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಫೇಸಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಒಬ್ರೊಬ್ಬರ ಒಂದು ತಾಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಆ ತಾಡ ವಿಷನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನನ್ಗೂ ಈ ಒಂದು ತಾಡಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಓಪನ್ ಆದಾಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಆ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ಗೆ ನಂಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ನನ್ಗೆ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನಾಗ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಹ್ಮ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ನಾನು ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ಯಾವ ತರ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂತ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನನ್ನ ಒಂದು ತರ್ಡ್ ಐ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾನು ನೋಡಿತು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿಜ ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ನನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು ಇದ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾನ್ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಮುಖಾಂತರ ಏನು ನೋಡಿದ್ನೋ ಡಿಟ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೇನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ನನ್ಗೆ ಒಂದು ತಡ ವಿಷನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳು ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡಿಟೇಟರ್ಸ್ಗೆ ನನ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲಾದು ಆ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈವನ್ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನೋಡಿ ಅದು ಯಾವ ವೇವ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ಅಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮ ರೇಸ್ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ರೇಸ್ ಗಳು ಈ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನು ನಾವು ಯಾವ ತರ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಫಾ ವೇವ್ಸ್ ಗಾಮ ವೇವ್ಸ್ ಬೀಟಾ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಮ ರೇಸ್ ಸೊ ಅದೇ ತುಂಬಾ ಆ ನೋವಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನೋವಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ
ಅಷ್ಟು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೂಲ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾನು ನಾವು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಹಾವತಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೂರನೇ ಕನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗೊತ್ತು ಶಿವನ ಶಕ್ತಿ ಶಿವನಿಗೆ ಇರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಪವರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ಇದು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸೊ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಡಮ್ ಗೀತಾ ಗೀತಾ ಸವನ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಮನನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಸಮ ಸಮಯ ಸಿಗ್ತದೋ ಅವಾಗ ಮರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವ ಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಸೇರ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತ ಕೊಡ್ತದೆ ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಜೀ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತರೋದು ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗಿದೆ ಕಾಲ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಅದು ಅದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಬಟ್ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರು ಪಂಚಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ನಮಗೆ ಲಾಭ ಏನಿದೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅಲೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟುಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಒಲ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಯಾವ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವುದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ
ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಗುಣ ಆಗಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ನೋಡೋದು ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ತರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಲಿವರ್ ಇದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಇದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನೇನೋ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಅವಯವಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಅವಯವಲ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಅವಯವಲ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ತರ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ತರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ತರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ ನಾವು ದೇಹ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ದೇಹ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನಿದೀವಿ ಮನಸ್ಸು ಇದೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಓನ್ ಓನ್ ನಾನು ಬರೀ ಈ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಆ ತರ ವಾಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ರೆ ಇಬ್ರನ್ನು ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ತಲೆನೋವೇ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಬ್ರಿಗು ತಲೆನೋವಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೂ ತಲೆನೋವು ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಏನೋ ಏನೋ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂದು ಅದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಹೆಡ್ಡೆಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ ಒಬ್ರಿಗು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗೊಂದಲೆ ಬಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ನೋವಾಯ್ತು ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಈಗ ಅಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇನು ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನರ ಆ ನರಗಳ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ನಾಲಗಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇಬ್ರಿಗೂ ಪೈನ್ ಹೋಗತ್ತೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಪೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ವಾಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಾಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಬರೇ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಧಾರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಆ ಪೈನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಒಂದು ಪೈನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪೈನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೈನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಗೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮ ಸಮಗ್ರ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಹಲವಾರು ಪದ್ಧತಿಗಳಿದೆ ಈಗ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ನು ಉಪವಾಸ ಉಪವಾಸ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಾ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಎನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಎನಿಮಾ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ವಾಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ಹೋಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುದೆದ ದ್ವಾರದಿಂದ ಎಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಮಲಿನ್ಯ ನಾವು ತೆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗತ್ತೆ ನೀವು ಗ್ಯಾ ಅದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದಾನೆ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಲ ಹಂಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಡ್ ಹೇಗ್ ಬರತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಪೇನ್ ಬರೋದು ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಸರ್ಜನ್ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ತರ ನನಗೂ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಾ
ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತರುವಾಗ ನೀವು ಆಯುರ್ವೇದ ಸೆಂಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿಲ್ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾತ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಪದ್ಧತಿನೇ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದೆ ಬಟ್ ಅದು ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಆ ಖರ್ಚಾಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಪದ್ಧತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆಯುರ್ವೇದ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದೇ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಪಂಚಕರ್ಮದಿಂದ ಪಂಚಕರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅನನುಕೂಲ ಇದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಪರಮ ಔಷಧಂ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಮಹತ್ವ ಲಾಭಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವ ಲಾಭಗಳು ಇದೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಪರಮ ಔಷಧಂ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲೆ ನಾಡಿದು ಪರದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಲಂಘನಂ ಪರಮ ಔಷಧಂ ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಪರಮ ಔಷಧಂ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರಿಂದ ವಾಶಿ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ವಾಶಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಅಭ್ಯಂಗಂ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಪರಮ ಔಷಧಂ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಎಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ಮೈಗೆ ಮೈಗೆ ಸವರಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನಂತರ ಬಿಸಿ ನೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಇದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಧಾನ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಧಾನ ಆ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಸಿಲಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲುನು ಆ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬಾರ್ದು ಈ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸನ್ ಬಾತ್ ತರ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿನೂ ನೀವು ಆ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಸಿಲು ಆ ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಆತರ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚು 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 ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೆಲವೆಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದು ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಿರಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಅದೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಮಸಾಜ್ ಈ ಮಾಲೀಜ್ ದಿನಾಲು ದಿನಾರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಈ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ
ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ತಂಪು ವಾತಾವರಣ ಇದ್ರೆ ಸಾವೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಕುಸುಬೆಯನ್ನು ಇದು ಯೂಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ತಂಪು ಇದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ಆಮೇಲೆ ತಂಪು ಉಷ್ಣ ಸಮಾನ ಸಮಾನ ವಿದ್ಯ ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೇ ಅನ್ನು ಸಾವನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಸಮ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಂಪು ಉಷ್ಣ ಈ ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಲ ಇರಲಿ ತಂಪು ಇರಲಿ ಉಷ್ಣ ಇರಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಇರಲಿ ಈ ಎಲ್ಲೇ ಅನ್ನು ಸಾವೆಯನ್ನು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಮಾನವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದು ಎಲ್ಲ ಮೈ ಮೈಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತದನಂತರ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚೋ ಹಚ್ಚೋದ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚೋದ್ನ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವಾಗ ನೀವು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಯಾರನ್ನ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಸಹಾಯ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಉಜ್ಜುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಚರ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಇಂಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಪ ಪ ಪದಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾಲಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಅನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಣ್ಣೆನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆ ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿರಬಾರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಇರುವ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾಲಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ದೇಸಿ ಹಸು ತುಪ್ಪ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಇದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕೆಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾದಾಮಿ ತೈಲ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಗಮನಿಸಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಮಾಲೀಸು ಸುರಿದಿರುವಂತ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಜ್ಜಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಜ್ ಅನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಸಾಬೂನು ಬದಲಾಗಿ ಆ ಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು ಸಿಗಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮಸಾಜ್ ನಾವ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಓಕೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಮಸಾಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾಬೂನು ಸಾಬೂನ್ ಬದಲಾಗಿ ಸೋಪ್ ಬದಲಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಸಿಗಪಡಿ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಫಲಿತ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ರಕ್ತ ಪ್ರಸನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೋಪ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೇರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ರಕ್ತ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೋಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಸೋಪ್ ಅನ್ನೋದು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೋಪ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಈ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ದಿನ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ
ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೀವು ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲನೋ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಐದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಐದು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಊಟ ಊಟ ತಿಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದ್ರೆ ಸ ಒಂದು ಏಳು ಗಂಟೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ನೀವು ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಆತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ್ದು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಮಸ ಮಸಾಜ್ ಇಂದ ರಕ್ತದ ಚಲನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅವಸರದಂತ ಅವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ತಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈ ಸ್ನಾನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ತಲೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ತಲೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲ ಕಾಲುವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ತಲೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಪಾದ ಕಡೆದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸೊ ಯಾವ ಬಿಸಿ ನೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ನೀವು ಬಿಸಿ ನೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಾ ಕಾಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಕಾಲಾದ್ಮೇಲೆ ತೊಡಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಹ್ ಉದ್ರ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಬ್ದೋಮೆನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ತಲಕ್ ಬನ್ನಿ ಆ ತರ ಬಿಸಿ ನೀರು ಸ್ನಾನ ಮತ್ತೆ ಈ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ತನ್ ತಣ್ಣೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಲದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ತಣ್ಣೀರ್ ತಣ್ಣೀರ್ ತಣ್ಣೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಲೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲುವರೆಗೂ ಪಾದವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಇದೊಂದು ಪದ್ಧತಿಯ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಪಾದವನ್ನು ಪಾದದಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಉಜ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಯಾರ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತರುವಾಗ ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಲೋಟೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಅಹ್ ಉಗ್ರ ವೆಚ್ಚ ಬಿಸಿ ನೀರು ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಕುಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಮಲಗುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಪಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾದ ಈ ತರ ಒಂದು ಪಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾದ ಈ ಪಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರ ಉಜ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಆಕ್ಯು ಪ್ರೆಷರ್ ತರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಆಕ್ಯು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈ ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಲಗ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಪಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಉಜ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಈ ಮಹತ್ವಗಳು ಲಾಭಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಓದ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ನಾನು ಆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮದ್ದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮದ್ದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅಂಶ ಈಗ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಮನೆ ಮದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ ಆಕು ಪ್ರೆಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗು 
ಅದು ದಿನಾಲು ಪ್ರತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾರಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾರಿ ನಾವು ಈ ತರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒತ್ತಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ತರ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಈ ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೆಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೆಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಥಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಉಜ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ತರ ಪ್ರೆಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಆಕು ಪ್ರೆಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗ್ ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಅಹ್ ಎಡಗೈ ಎರಡ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಗೈ ಎಡಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾದಗಳು ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಬ್ಬೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕಾಲು ಎಬ್ಬೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಲು ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಬೆರಲಿದೆ ಆ ಬೆರಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿ ಮೌತ್ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಟ್ಯೂಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಥ್ರೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಡ ಮೆಡನ್ ಇದು ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ ಇದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಲಂಗ್ ಅಂತ ರೈಟ್ ಲಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ಎರಡು ಕಾ ಎರಡು ಕಾ ಎರಡು ಕಾಲು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಪಾದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಪಾದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ರೈಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೈಟ್ 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 ಲಂಗ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಆತರ ಎರಡು ಪಾದ ಎರಡು ಪಾದ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಪಾದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒತ್ತಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಯವನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಯವಕ್ಕೂ ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಸಾರಣ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರು ಅವಯವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅದು ವಾಶ್ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಧಾನ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ ಕಿಡ್ನಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಲಿವರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇದು ಮತ್ತೆ ಗಮನಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಮನಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಈ ಕಾಲಿಗೆ ಆಕು ಪ್ರಂಚರ್ ಆಕು ಪ್ರೆಸರ್ ಆಕು ಪ್ರೆಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಲಾಭಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಪಾದಕ್ಕೆ ಆಕು ಪ್ರೆಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತ ಕೊಡ್ತದೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಪಾದ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏನೇನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಉತ್ತೇಜಿತ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಗ್ರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ತಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲು ಕಾಲಿರುವಂತ ಈ ಬೆರಳುಗಳು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿದ್ರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ತುದಿನ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೂ ತಲ್ನ ತಲಕ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ
ಆರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಆರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇದೊಂದು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಈ ತರ ಪಾದದ ಪಾದದ ಕಮಾನ್ ಸೊ ಈ ಕಮಾನು ಪಾದ ಕಮಾನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಲಿಂತ ಈ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಪಾದ ಕಮಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀರ್ಣ ಜೀರ್ಣ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಸೊ ಹೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಹೀಲ್ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಹೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಒತ್ತಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಪಾದದ ಹೊರ ಹಂಚು ಅಂದ್ರೆ ಪಾದದ ಒಂಥರ ಹೊರ ಹಂಚು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಂಚು ಆತರ ಆ ಹಂಚು ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಲಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಪೈನ್ ಆ ಸ್ಪೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಪಾದ ಈ ಪಾದದು ಅಂಚು ಆ ಪಾದದ ಅಂಚು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫಲಿತ ಸಿಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ನಾವು ಈ ತರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ತರನೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಆಕು ಪ್ರೆಸರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಈ ಆಕು ಪ್ರೆಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಈ ಪಾದದ ಆಕು ಪ್ರೆಸರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ತಯಾರು ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಸ್ವಚ್ಛ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಪಾದ ಈ ಆಕು ಪ್ರೆಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಪಾದಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೈಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೈಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದೋ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಬ್ಬೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ತೈಲ ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈನು ಆ ತೈಲದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲುಗನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೆಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ರಫ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉತ ಈ ಭಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒತ್ತಡ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಒತ್ತಡ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೈಲ ಅನ್ನೋದು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಂದುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಿಶ್ರಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡೋದು ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಆಕು ಪ್ರೆಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದು ಒತ್ತಡ ತಗೋಬಾರ್ದು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ನಾವು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಬೆರಗಲು ಅಥವಾ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಲಜಿ ಉಪಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಲಜಿ ಅಂದ್ರೂ ಆಕು ಪ್ರೆಸರ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ
ಒಳ್ಳೆ ಮಸಾಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಕೈಗೆ ಈ ತರ ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದು ಕೈ ಕೈ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕೆ ಅದೊಂದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದ ಇದು ಬೆನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಉಜ್ಬೋದು ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ರು ಈ ತರ ಸೊ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಆಕು ಪ್ರೆಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪರಿಕರ ಇದೆ ಅದು ಪ್ರಯ ಪರಿಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಕಿಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಿಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಕೈ ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ನು ಇದು ಬೆನ್ ಬೆನ್ನು ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಉಜ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇದ್ರು ಯಾವ್ದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಒಂಥರ ಇದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕೆ ಈ ತರ ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಈ ತರ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ತರ ಪ್ರೆಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇದೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಬ್ಬೆರ್ಲಿ ಎಬ್ಬೆರ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆನೆ ಟೈರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಎಬ್ಬೆರ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಸ್ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಈ ಪರಿಕರಗಳು ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಕಾಲು ಕಾಲಿಂದ ಕಾಲಗು ಈ ತರ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯಾ ಒಂದು ಕೂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಸೊ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ತರ ಇದೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲಾ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಎರಡು ಕಾ ಎರಡು ಪಾದದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ ಆಗತ್ತೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದ್ರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಭಾಗಕ್ಕೆ ಇದೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಾವು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಉಜ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಇದು ಈ ತರ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ತಲದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇದೆ ರಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ರಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಯಾವ್ದೇ ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆರ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಉಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಹ್ಮ್ ಈ ತರ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದು ಪೆನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಕು ಪ್ರೆಸರ್ ಪೆನ್ ಆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನು ಈ ತರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತಿಂದ ನಲವತ್ತು ಸರಿ
ತಲದ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಬೇಗ ವಾಶಿ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಲದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಹೊಟ್ಟೆದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೆಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದೊಂದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಪುನರಾವತ್ ಎಸಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ಪಾದದ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ಐದಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಕಲಿಯಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾದ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಉಜ್ಜಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಪ್ರತಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಪಾದ ಪ್ರತಿ ಪಾದಕ್ಕೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪಾದಕ್ ಸಪ್ರೇಟು ಆ ಪಾದಕ್ ಸಪ್ರೇಟು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಜನರಲ್ ಆಗಿನೂ ಈ ಪ್ರೆಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಸೂಚನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆಕು ಪ್ರೆಸರ್ ಅದಿವೇಶ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಇನ್ ನಾವು ಈ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಅದೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಈ ಈ ಆಕು ಪ್ರೆಸರ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಂತರ ಆಕು ಪ್ರೆಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಆಕು ಪ್ರೆಸರ್ ಆಕು ಪ್ರೆಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಧಾನ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಕರಗಳು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಫಲಿತಗಳು ಏನಿರ್ತದೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಯವ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ ಅದು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಆ ಅವಯವಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆ ಅವಯವಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ತರನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಬುಕ್ ಇದೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಕಿಟ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಸಿಗೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಈಗ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಅದೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಮನಸ್ಸಿನ ಮನಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ಗಾಗಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ಏನಿದೆ ನಾವು ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಏನಂದ್ರೆ ತನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿಯೋದು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಾ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇವತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಹದ್ಮೂರ ದಿವಸ ನಾವು ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನನ್ನ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು ಯಾರು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ನಾನು ಏನ್ ಪದಾರ್ಥ ನಾನು ಈ ದೇಹನ ಈ ಮನಸ್ಸ ಈ ಬುದ್ಧಿಯ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಏನು ನಾನು ಇನ್ನು ಏನು ನಾನು ನಾನು ಯಾ ಯಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನೋದು ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದೇ ಅದು ಯಾವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂತಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ
ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿರೋದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರೋದು ಯೋಗ ಯೋಗ ಅಂದ್ರು ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಓಕೆ ಅದಾದ್ರೆ ಪತಾಂಜಲಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಟು ಮಾರ್ಗ ಎಂಟು ಎಂಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಎಂಟು ಮೆಟ್ಟುಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ತಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡದು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ತನ್ನ ತಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನನೇ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಆಯ್ದ ಏನಂದ್ರೆ ಸುಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಗು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನನೂ ಬರ್ತದೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಸುಜ್ಞಾನ ಬರತ್ತೆ ಆ ಸುಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಇದೆಯೋ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ನಮಗೂ ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟೋ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಸುಲಭವಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಸುಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ ಬಗ್ಗೆನು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ವಿತರ ವಸ್ತು ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ವಿಷಯ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸುಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸಜ್ಜನ ಸಂಗತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗ್ ಸಿಗೋದು ಒಂದು ಸುಜ್ಞಾನ ಸಿಗತ್ತೆ ಸುಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ಜೀವನ ಇಡೀ ಜೀವನನು ಪೂರ್ತಿ ರಕ್ಷಿಸ್ಬೋದು ಅದೊಂದು ಆಯುಧ ದೊಡ್ಡ ಆಯುಧ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸುಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅದು ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ದೇವ್ರಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಗುರು ದೇವ್ರಿಗಿಂತ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು ಸದ್ಗುರು ಸದ್ಗುರು ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಸದ್ಗುರು ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ಮ ವೃದ್ಧಿ ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಎಷ್ಟುವರೆಗೂ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ರಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಹ್ ಒಂಥರ ಅಹ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇದ್ದು ನಿಮ್ನು ಈ ಜೀವನ ಕೊನಸಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯಾಣ ನೀವು ಜೀವನ ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಎಲ್ಲಾನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಸದ್ಗುರು ಆ ಸದ್ಗುರುವಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಈಗ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿನು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೆದುಲಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಇದ ಇದುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನ ಓದಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಆ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಭರಿಸ್ತದಲ್ಲ ತಾಯಿ ಅಹ್ ಎಷ್ಟು ಭರಿಸ್ತದಂದ್ರೆ ಆ ನಮ್ಮ ನಮ್ ತಾಯಿ ಅಹ್ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅವ್ರು ಭರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಭರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನೋ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಹ್ ಕೊಡ್ತಾ ಸೊ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ತಾಯಿ ಭೂಮಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಭೂಮಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ವಭಾವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಯಶಸ್ವಿ ಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗೇನೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ತಾಳ್ಮೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ
ಭಗವಂತರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ವರೆಗೂ ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೇ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೆನ್ಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅದು ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ತಾಳ್ಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಈಗಲೇ ನೋಡಿ ಈ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರ ಕಾರಣ ನಾನು ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾರಣ ನಾನು ನಷ್ಟ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾರಣ ನಾವು ಅನಾರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನನಗೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಂದ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ತರ ನನಗೂ ಅಹ್ ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಈ ತರ ಏನೇನೋ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಪರನಿಂದ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ನು ನಾವು ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ನಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕಾರಣ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವ್ರ ಓನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಹತ್ರ ಆರು ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಆರು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಜ್ಜನ ಸಂಗತಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪತ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪತ್ರಿ ಸಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋ ಬ್ಲೇಮ್ ನೋ ಚ ನೋ ನೋ ಬ್ಲೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾರು ಜೀವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವ ಬೇರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನೀವು ಜೋಕ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ನಿಂದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪರನಿಂದ ಅನ್ನೋದು ನೋ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ನೋ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ನೋ ಕಾಮೆಂಟಿಂಗ್ ನೋ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಆಲ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಇದೇ ತರ ನೀವು ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದೇ ತರ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬ್ಲೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರನಿಂದ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬೇರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೆಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡಿ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಜೀವನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮಾಗಿ ನೀವು ನೀವಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸೊ ಈ ತರ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ನೋ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋ ಬ್ಲೇ ಅದೇ ನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನೋ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯೋದು ನಾನ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ನೋ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಈ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಪರನಿಂದ ಪರನಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಜವಾಬ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಫಲಿತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಸೊ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು ಏನೋ ನಷ್ಟ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಹ ಈ ತರ ಏನೋ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ
ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಿಮಡಿ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರ ಸಲ ಇದೆ ಒಂದ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ರಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನೋವು ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ನೋವು ಬರಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಈ ರಕ್ತ ಪ್ರಸನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಆವಾಗ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾವ್ದು ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪಾದಗಳು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಉಜ್ಕೋಬಹುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಪೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಆತರ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಆಹಾರದ್ದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಪದಾರ್ಥ ನೀವು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದೇ ತಿಂತ ಇದೀವಿ ಅದೇ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವ್ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬರ್ತದೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬರೇ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಅಲ್ಪಾಯುಸ ಅಲ್ಪಾಯುಸ ಮತ್ತೆ ಗಾಮಾಯುಸ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಪಾರೇಸ್ ಗಾಮಾರೇಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೂರು ಮೂರು ಅಂಶಗಳಿದೆ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲಾನು ವೇವ್ಸ್ ತರಂಗಗಳು ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿಸ್ತದೋ ಅವಾಗ ನೀವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೀಟಾದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಾಮಾದಿಂದ ಡೆಲ್ಟಾಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಅನ್ನೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ನಿಚ್ಚಳವಾಗತ್ತೆ ನಿಚ್ಚಲವ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಆ ತರಂಗಗಳು ಪೂರ್ತಿ ನಿಚ್ಚಲವಾಗಿ ಅದೊಂಥರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ವೇವ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿರೋದೇನಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ವೇವ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಂಗಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಶಕ್ತಿ ತರಂಗಗಳು ಆ ಶಕ್ತಿ ತರಂಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬೀಟಾ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಗಾಮ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ತರ ಅದು ಪವನ ಪುಣ್ಯ ಈ ಪವನ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪವನ ಪುಣ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪವನ ಪುಣ್ಯ ನಾವು ಈ ತರಂಗಗಳ ತರ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೊಂದು ತರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಲ್ಫಾಕ್ ಒಂದು ಬೀಟಾಕ್ ಒಂದು ಗಾಮಾಕ್ ಒಂದು ಡೆಲ್ಟಾಕ್ ಒಂದು ಡೆಲ್ಟಾ ಅನ್ನೋದು ಯೋಗಿಗಳು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದು ತರಂಗಗಳಿಲ್ಲ ತರಂಗಗಳೇ ಜೀರೋ ತರಂಗಗಳು ಯಾವುದು ತರಂಗ ಇಲ್ಲ ತರಂಗ ಜೀರೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ತರ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತರ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಯಸ್ ಸೊ ಯಾರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎರಡು ಉಬ್ಬಿನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ತರ್ಡ್ ಐ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಅಂತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದಾರು ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಾ
ನಾನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಲಹ ಅದು ಸೊ ಕಿವಿ ಕಾಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಒಂದು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಐದು ವರ್ಷ ಐದು ವರ್ಷ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಐದು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗೇನೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ತಲಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ನು ಬೆನ್ನುವಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಪಾದ ತಗೊ ಪಾದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಇದೆ ಲಿವರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ತಲಕ್ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತಲಕ್ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸೆಂಟರ್ ಇರೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಆ ಬುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಕರಗಳು ಒಂದ ಒಂದಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಒಂದು ಕಿಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲೇನೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಕೈಗಳು ಒಂದೇ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಕೈಗೂ ಎರಡು ಕೈ ಒಂದೇ ಬಟ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆ ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬುಕ್ ಬೇಕಂತ ತಗೋಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕದ ಅದೊಂದು ಬುಕ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಈ ತರ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಬುಕ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಓನ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ಅದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಕೈ ಮತ್ತೆ ಮನಗಾಲು ಎಲ್ಲ ಕೀಲು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತರಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕಿಟ್ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಂದ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಈಗ ಬುಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬುಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ನೋವಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಕೈಗೆ ಎಲ್ಲಾದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತುವರೆಗೂ ಪರಿಕರ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪರಿಕರ ಇರ್ತದೆ ಹತ್ತು ಪರಿಕರ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬುಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಖಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಸೊ ದಿನ ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್
ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಮುಂದೆನೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಮುಂದೆನೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಆ ತಜ್ಞರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ನ ಕರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಒಂದ್ ತಜ್ಞರು ಆಗ್ಬೇಕಂತೂ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಮುದ್ರಾ ತೆರಪಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಕ್ಪ್ರೆಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಪ್ರತಿದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಬೇರೆ 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 ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಆಮೇಲೆ ಉಪವಾಸ ಅದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಬರುವಂತ ಅಂಶ ಅದು ಯಾರಾದ್ರು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಮಾಡೋದು ಉಪವಾಸ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ರಸ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಏನು ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪಾಠ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆತರ ಉಪವಾಸ ಇದೆ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಇದೆ ಎನಿಮಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿಗಳೇ ಸೊ ನಾವು ಇದು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮನೆನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಇದೆಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಇದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮಗ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಅವ್ರವ್ರ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಅವರೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಾರದು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಆ ತರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ತೆ ರೈಟ್ ಯಾವ ಯಾವ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು क्वेश्चंस ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೊಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ರೈಟ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಐ ಪಿರಮಿಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಐಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ತಗೊಂಡಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಇದರಿಂದ ಅದು ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಮ್ಮ ಈಗ ಐ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಐ ಸೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರು ಐ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದು ಕಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಉರ ಉರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಸೈಟ್ ಸೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹತ್ರ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ದೂರ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ತೆಗದಾಗ್ತದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನೇ ತ
ओके यस राइट स्नेशन क्या कार्यक्रम मुक्त सो प्रतियो धन्यवाद मत सारी याक्रम भागवूम कार्यक्रम इपत् दिन कार्यक्रम फौंडेशन तमेलू को धन्यवाद प्रतियोगू नमस्कार थैंक यू नमस्ते नमस्ते